আসসালামু আলাইকুম ম্যাথমেটিক্স 1 এর আজকের আলোচনায় তোমাদের সবাইকে অনেক স্বাগত এবং স্বাগত আজকে আমরা ম্যাথমেটিক্স 1 থেকে ত্রিকোণমিতি দেখো পরীক্ষার মধ্যে এরকম কিছু প্রশ্ন সমাধান করতে বলে এরকম ম্যাথ আসে এবং এখানে কোণের একটা ভেরিয়েশন দেয়া দেই যে কোণের রেঞ্জটা হচ্ছে কোণের রেঞ্জটা মানে থিটার রেঞ্জটা হবে এরকম আর যে 0 ডিগ্রি থেকে শুরু করে 360 ঠিক আছে তো এরকম রেঞ্জের ভিতরে এই সকল ম্যাথ পড়তে গেলে আমরা কিন্তু অনেকটা সমস্যা সম্মুখীন হই তো আজকের এই ক্লাসে আমরা তোমাদের সেই সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব আশা করি সকলেই এই বিষয়গুলো সুন্দর করে বুঝতে পারবা ক্লাস শেষে ঠিক আছে তো প্রথমত আমরা প্রথমে এটা একটু দেখার চেষ্টা করি এক নাম্বার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ এখানে যে কোনো তিনটা ম্যাথ থেকে যে কোনো একটা পরীক্ষায় তোমাদের থাকে প্রতিবার প্রথম रूट थ्री क्या लगा रहा हूँ? अम्म प्रथम तो ए जे रूट थ्री कॉस्टेटर टा से इटके समान से ने डान पास नहीं आ जाएगा। ताल थक बे इकने साइन थीटा इज़ इक्वल टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री कॉस्टेटा आज। एक न उपयोग पास तुम्ही की करो बोरु को रहता हो। ठीक है सुबह पास तुम्ही बोरु को रहता हो। � माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है सर आज एक बार हम लोग साइन स्क्वायर एक टा शूत्रों जाने शेडा होते हैं तुम्हारे वन माइनस कॉस कर थीटा आज एक है ना शो दान पशे एक है ना था कि शुद्ध थ्री और एक है ना देखो ए दो टा रूट थ्री कुन कोले थ्री होगा और दूसरे शादे कुन कोले तीन दो कुन এখন এই সবাইকে তুমি ডান পাশে নিয়ে আসো সবাইকে তুমি কোথায় নিয়ে আসবা ডান পাশে দ্যাট মিন্স এখানে হবে 1 माइनस cos स्क्वायर তো আগেই ছিল माइनस এর 3 প্লাস এর 6 cos थीटा আবার माइनस এর 3 cos स्क्वायर थीटा সমান 0 হিসাব করো cos स्क्वायर কয়টা হয় 4 টা माइनस এর 4 cos स्क्वायर थीटा প্লাস 6 cos थीटा এন্ড দেন আমাদের বিয়োগের কিন্তু দেখো 3 থেকে 1 বিয়োগ করো তার মানে কত তোমার माइनस 2 থাকে এখন তুমি এখান থেকে माइनस 2 টা কমন নাও তাহলে থাকবে হচ্ছে 2 cos स्क्वायर थीटा 3 cos थीटा 1 is equal to 0 তো 2 টা তুমি এই পাশে নিয়ে গেলে ভাগ হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স এখানে শুধু থাকবে হচ্ছে 2 cos स्क्वायर थीटा 3 cos थीटा 1 is equal to 0 এখানে আমরা माइनस 2 টা যদি এই পাশে নিয়ে আসি এই যে माइनस 2 টা কে পাশে নিলে ভাগ হয়ে যাবে এখন माइनस 2 টা 0 কে তুমি যাদারে ভাগ করো ভাগফল কত আসবে 0 আসবে তাই না আচ্ছা মিডল ফ্যাক্টর করে ফেলা এখানে তাহলে 2 কে 2 তাহলে আমরা দেখো এইভাবে এটাকে সাজাই লিখতে পারি 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा cos थीटा এন্ড 1 0 প্রথম দুইটা থেকে 2 cos थीटा কমন নাও কমন নিলে থাকবে আমাদের cos थीटा 1 দেন আবার -1 কমন নিলে থাকবে তোমার cos थीटा 1 0 এখন দুইটা থেকে কি একটা কমন নেওয়া যায় না cos थीटा 1 cos थीटा 1 दैट मींस तुम्हें cos थीटा 1 कॉमन निला और इकने থাকতে से তোমার 2 cos थीटा 1 0 আমরা জানি যখন দুইটা গুণাকারে 0 থাকে তাদেরকে আলাদা ভাবে শূন্য লেখা যায় তুমি তাদেরকে আলাদা ভাবে লিখে শূন্য লেখা যাও তাহলে সুতরাং আমরা লিখতে পারি cos थीटा 1 0 অথবা 2 cos थीटा 1 0 तो इखना हमारे अल्टीमेटली आशा होती है कोस थीटा इज़ इक्वल टू वन और इखना आशा देखो टू कोस थीटा समान होता है वन बाय कोस थीटा इज़ इक्वल टू हाफ ठीक है सर एक बार हम दूसरा मान तुम्हें पाओ एक बार तुम्हें वन एरो मान जानो हाफ एरो मान टा जानो तो है ना कल हम रजानी अजेक कोस जीरो এখন ওই পাশ থেকে তুমি cos আর cos कैंसिल করে দাও তাহলে এখানে কিন্তু থিটা আর একটা মান চলে আসে দেখো 0 ডিগ্রি আচ্ছা আবার স্যার আমরা এখানে হাফ এর একটা মান জানি কিন্তু যে cos 60 ডিগ্রি এর ভ্যালুটা হচ্ছে হাফ ওই পাশ থেকে cos cos कैंसिल করে দাও তাহলে থিটা সমান কত 60 দেখো আমরা দুই ক্ষেত্রে কিন্তু থিটাটা পেয়ে গেলাম যদি আমাদের এখানে রেঞ্জটা বলতো যে থিটাটা হচ্ছে 0 থেকে 90 এর ভিতরে তাহলে কিন্তু এটি आंसर ছিল 90 এর ভিতরে হইলে বাট এখানে বলছে 360 ডিগ্রির ভিতরে তোমাকে মান বের করতে হবে 0 থেকে 360 
তাহলে এই মানগুলোর পরেও কি আরো কোনো মান আছে কিনা 360 ডিগ্রির ভিতরে সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে সেই জন্য তোমার কি দরকার চতুর্ভাগের আইডিয়াটা দরকার একটু খেয়াল করো তোমাদেরকে ক্লাসে যথেষ্ট চতুর্ভাগের ধারণা দেওয়া হইছে হ্যাঁ আচ্ছা প্রথমত আমরা যদি একটু বুঝি প্রথম চতুর্ভাগটা হচ্ছে সকল ত্রিকোণমিতিক অনুপাতটা হচ্ছে পজিটিভ আর দ্বিতীয়ত্বে হচ্ছে তোমার সাইন আর কোসেক চতুর্থত্বে হচ্ছে তোমার তৃতীয়ত্বে হচ্ছে tan এবং cot এবং চতুর্থত্বে হচ্ছে sec আর cosec ঠিক আছে এখানে সবাই ধনাত্মক এখানে শুধু সাইন আর কোসেক এখানে tan cot এখানে হচ্ছে কি cos আর হচ্ছে sec তাহলে আমি যদি শুধু cos এর কথা চিন্তা করি খেয়াল করো যদি cot চিন্তা করি যেহেতু আমার এখানে cosটা আছে cos এই চতুর্ভাগের ধনাত্মক এই জন্য দেখো দুইটা মানই কিন্তু ধনাত্মক আসছে আচ্ছা বুঝছি পরে খেয়াল করো এই চতুর্ভাগে কিন্তু cos এর মানটা নেগেটিভ আসবে এই তৃতীয় চতুর্ভাগে cosটা কি হবে নেগেটিভ হবে আবার এই চতুর্ভাগে কিন্তু cos এর মানটা ধনাত্মক যেহেতু তুমি মানটা ধনাত্মক পাইছো তাহলে সুতরাং তুমি প্রথম চতুর্ভাগে মান বের করবা আর কয় নম্বরে চার নম্বরে কারণ মাইনাস এর এখানে আমাদের কোনো মান নাই সেই কারণে এখন আমরা কি করব এই চার নম্বর চতুর্ভাগে মানটা বের করে দেব তাহলে এই জিরোর দিকে চার নম্বর নিতে হবে কিভাবে নেওয়া যায় খেয়াল করো এই লাইনটা আবার লিখবে আবার कस थीटा इज इक्ल टू लिखा जा कस तीन सौ साठ सरि आगे जिरो डिग्री लिखे नहीं लिखी तो देखो आपने क्योंकि जिरो डिग्री परिवर्तन जिरो डिग्री टाइम लिखते कस तीन सौ साठ माइनस थीटा कस तीन सौ साठ माइनस थीटा एक् तुम्हारा बोलते पर सर आपने जिरो परिवर्तन तीन सौ साठ क्यों लिख लें आसल विषय देखो आप संयुक्त कुरे आलोचन ये तीन सौ साठ कथा लिखी एटार दरकार क्षा हे आगे त्रिकोणमितिक अनुपात चिन्ह चतुर्भाग इंडिकेट कर तुम्हें ख्याल करो तीन सौ षाट डिग्री एटे के लिखा जाए फोर इंटू नाइनटी एन फोर इंटू नाइनटी जो लिखस फोर टे जो संख्या ना जार जो कस कस ही थको तपर देखो ये जो चार नम्बर चतुर्भाग ये तीन सौ षाठ थे जिरो बद दी तरह कि चार नम्बर चतुर्भाग पड़ते हैं तीन सौ षाटर भरे ना अच्छा सूतरा तीन सौ षाट मैं चार नम्बर चतुर्भाग पड़ते हैं ঠিক আছে ওইখানে কষ্ট দানাত্ম এই জায়গায় একটা প্লাস আসবে তারপর এটা উঠে যাবে শুধু কথা থাকবে জিরো থাকবে বুঝছি এখন তুমি কি করো তাহলে এই জিরো ডিগ্রি তুমি চার নম্বর চতুর্ভাগে নেওয়ার জন্য এই জিরো ডিগ্রি পরিবর্তে এবার লিখছো তাতে কোনটা কয় নম্বর চতুর্ভাগে পড়ে চার নম্বরে পড়ে কথা বুঝতে পারছি দেন তুমি কজার কস কেটে দাও তাহলে থিটা সমান থাকে তিনশো ষাট থেকে জিরো বাদ দিলে তো তিনশো ষাটই থাকে প্লিজ আরেকটা মন পেয়ে গেলাম আমরা তিনশো তো ষাট ডিগ্রি এরপর আসো আরেকটা মানে আমাদের বের করতে হবে তারপর আরেকটা মান আমরা পাইছিলাম সেটা এই লাইন থেকে লিখতে শুরু করো যে কস থিটা সমান হচ্ছে কস সিক্সটি ডিগ্রি এটাকে আমার কয় নাম্বার নিতে হবে স্যার চার নাম্বারে চার নম্বর মানে তিনশো ষাটের ভিতরে তাই না তাহলে দেখো আমি এই ষাট ডিগ্রির পরিবর্তে লিখতে পারি কস তিনশো ষাট মাইনাসের সিক্সটি ডিগ্রি বুঝতে পারছি চার নম্বর চতুর্ভাগে এই মানটাকে আমি নেওয়ার জন্য এইভাবে লিখলাম দেন তুমি পাশ থেকে কজ আর কস ক্যান্সেল করে দাও তাহলে থিটার সমান দেখো তিনশো ষাট থেকে ষাট বাদ দিলে তিনশো ডিগ্রি থাকে তাহলে আনসার কি কি স্যার তিনশো ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি আর হচ্ছে জিরো ডিগ্রি এই চারটা কিন্তু তোমার আনসার এরপর আসো পরবর্তী ম্যাটটাতে দুই নম্বর ম্যাটটা এখানে বলা আছে দেখো যে থ্রি ট্যান স্কোয়ার থিটা প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু টু রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই কট থিটা আচ্ছা একটা বিষয় খেয়াল করো এখানে যে টু রুট টি কট থিটার আছে আমি যদি এটা কিভাবে লিখি ওয়ান বাই কট থিটা ইন্টু টু রুট থ্রি কোনো সমস্যা হবে আমি আশা করি যে এখানে কারো কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না এটাকে একটু এভাবে লিখলাম এখন বলো ওয়ান বাই কট মানে কত টেন না ওয়ান বাই কট মানে কত টেন থিটা দ্যাট মিনস এখানে এটার পরিবর্তে টেন থিটা লিখলাম ইন্টু হচ্ছে টু রুট থ্রি ঠিক আছে আচ্ছা থ্রি টেন স্কোয়ার থিটা প্লাস ওয়ান এই সমানে তো আচ্ছা তো এখানে এটা কই পাশে নিয়ে আসো এই বাম পক্ষে দেখো এখানে তাহলে মাইনাস হয় টু রুট থ্রি টেন থিটা প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো আশা করি তোমরা এই বিষয়টা বুঝতে পারছো যে আমরা এটাকে ভিতরে নিয়ে আসি এই জন্য মাইনাস আর এই যে প্লাস ওয়ান এই যে লাস্ট লিখে দিলাম এখন আমরা কিন্তু এখানে একটা সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারি কি করতে পারি বলো তো সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারি দেখো এখানে থ্রি ট্যান স্কোয়ার আছে আমরা দেখো থ্রিকে যদি রুট থ্রি লিখে স্কোয়ার দিই কোনো সমস্যা হবে না তারপরে থ্রিকে আমরা রুট থ্রি লিখলাম তারপর লিখলাম টেন থিটা লিখে একসাথে আমরা একটা হোল স্কোয়ার মেরে দিলাম দেখো স্কোয়ারটা তুলে দিলে এই যে স্কোয়ার ওটা কাটা যাবে শুধু থ্রি থাকবে আর টেনের উপর একটা স্কোয়ার চলে আসবে তারপর হচ্ছে টু ইন্টু রুট থ্রি টেন থিটা ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান স্কোয়ার সমান জিরো দেখো এখানে একটা সূত্র পড়ে গেছে 
स्कोर माइनस टू ए वि प्लस बी स्कोर तो सूत्र की है बोल तो ए माइनस बी होल स्कोर तक स्कोर टाइम दुई पास नहीं जाओ की बोल तो रूड ओवर हो जाए स्कोर टू पास नहीं गले बोल तो रूड ओवर हो जाए अर्थात जिरो के रूड ओवर गलत जिरो आसे अच्छा तरह की आ रूट थ्री टेन थ्री समान हो टेन थ्री टाइज टू हम तुम्हारे वन बुट थ्री देखो टेन थ्री टाइम मान पे गो तुम एन सर टेन कत डिग्री मान रुट थ्री बोल तो वन बुट थ्री जानी टेन थार्टी डिग्री मान हम वन बुट थ्री तुम वो पास टेन और टेन कैंसल कर दाओ थीटा समान है तुम्हारे थार्टी डिग्री एक मान पाइल और मान आस तीन सौ षाट डिग्री भर जो तो बोलते तो तो नाइनटिर भरे तीन सौ षाटर भर बेर करते हैं तो एन आर चतुर्भागे टेन ट शुद्म चतुर्भाग और चतुर्भागे पजिटी बाकी सब चतुर्भागे की नेगेटिव से चतुर्भागे धारणा के जी जो ये जो आंसर आससे मान आसान पजिटिव मान से पजिटिव चतुर्भाग गो मान बेर कर नेगेटिव जा दरकार नहीं अच्छा सो ये तुम्हें कि करवा प्रथम टाते बेर कर लाइज त्रिश डिग्री एन एटा बेर करब ये देखो कत थे कत पर्त दुशो आशी थे एकश आशी थे दुशो सत्तर भरे से तुम्हारे माना के मैं थार्ड डिग्री के एर भर आनते हैं सो हमें कि बात पी देखो गुरुपूर्ण एवं एक जटिल प्रथम सैन थीटा प्लस कस थीटा समान हम रूट टू सूत्र पड़े स्कोर माइनस टू ए प्लस हाँ अच्छा सैन स्कोर के बेगे की लिखा जाए वन माइनस कस स्कोर प्रथम डर मत ही व्याख्या करते माइनस समान जिरो माइनस द्वारा गुण कर दो माइनस कमन नहीं कमन निलोटा लिखते रुट टू कस थीटा लिखे फुल स्कोर दी टू रुट टू कस थीटा सूत्र पर सूत्र ए माइनस बी होल स्कोर समान जिरो तो आल्टिमेट एखे कि था रुट टू कस थीटा इज इक्ल टू वान मैं माइनस वन समान जिरो है तैना अच्छा एक बार ना लिखी 
তো এখানে আমাদের যে স্কয়ারটা ছিল এবার সেটা গেলাম 0 হয়ে গেল তারপর এখানে হচ্ছে কত থাকে √2 cos θ 1 0 দ্যাট मींस এখানে কি আসে আমাদের বলো তো √2 cos θ 1 0 ছিল তো এখানে লিখতে পারি √2 cos θ 1 বা cos θ 1 √2 এখন স্যার 1 √2 কত এর ভ্যালু বলো তো cos কত ডিগ্রি মান হচ্ছে 1 √2 আমরা সকলে জানি যে cos 45 ডিগ্রি এটার ভ্যালুটা হচ্ছে কত 1 √2 আচ্ছা এখন উপরে আসছে cos আর cos कैंसिल করে দিলে দেখো θ সমান কত থাকে 45 দেখো 90 এর ভিতরে তুমি একটা মান বের করে পাচ্ছ আমরা জানি cos হচ্ছে দুইটা চতুর্ভাগে পজিটিভ আর দুইটাতে নেগেটিভ প্রথম আর চার নম্বরে পজিটিভ এইটাতে এটা নেগেটিভ ঠিক না সেজন্য আমরা এক নম্বরে মান যেহেতু বের করে ফেলছি এখন আবার চার নম্বর নিতে হবে মানে চার নম্বর স্যার কেমনে নিব দেখো চার নম্বরটা হচ্ছে 360 থেকে ছোট 270 থেকে বড় আমি যদি 360 থেকে 45 মাইনাস করি তাহলে তো চার নম্বর চলে আসছে তাই না সো এই লাইনটাকে আবার লিখে ফেলো যে cos θ 45 আচ্ছা তাহলে cos θ লেখা যায় cos 360 45 আমি যদি 360 থেকে 45 বাদ দেই তাহলে তো চার নম্বরে চলে যায় উভয় পাশ থেকে তুমি cos আর cos কেটে দাও তাহলে θ থাকে হচ্ছে তোমার 315 ডিগ্রি তাই না এই যে 315 আর এই যে শুধু 45 এই দুটো এর মান আছে তাহলে এই ম্যাথগুলোকে কিন্তু খুব সহজে কিন্তু সলভ করা যায় আশা করি আমরা আজকের ক্লাসের মাধ্যমে এই ম্যাথগুলো খুব ইজিলি বুঝতে পেরেছি এবং এই ধরনের অঙ্ক যদি আমাদের পরীক্ষা আসে তাহলে কিন্তু আমরা খুব ইজিলি সেটা आंसर করতে পারবো এবং এই ধরনের ম্যাথ কিন্তু পরীক্ষায় আসে বারবার বলছি একটু গুরুত্ব দিয়ে পড়ার চেষ্টা করবে রচনামূলক প্রশ্ন প্রতিবারে একটা প্রশ্ন থাকে ঠিক আছে তো সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ